ഹലോ മൈ മീഗോസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ഫ്രഷ് വീഡിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസിലെ ഫേസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ടും ബാക്കിയുള്ള മൊഡ്യൂൾസിൻ്റെയും വീഡിയോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ അതും കാണാൻ മറക്കരുതേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഓൾസോ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ബെൽ ബട്ടൺ ഫോർ റെഗുലർ അപ്ഡേറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി പഠിക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റ് തേർഡ് വൺ ആണ് റോൾ ഓഫ് ആർ ബി ഐ ഫോർത്ത് വൺ ആണ് സെബി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വന്നാലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്നും മണി മാർക്കറ്റ് എന്നും ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസും ഒക്കെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പായ മണി മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മണി മാർക്കറ്റ് എന്നാൽ എന്താണ് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ട് ലെൻഡ് ചെയ്യുകയോ ബോറോ ചെയ്യുകയോ ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മണി മാർക്കറ്റിലെ മേജർ പ്ലെയേഴ്സാണ് ആർ ബി ഐ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് എക്സെട്ര ഈ ഒരു മണി മാർക്കറ്റിനെ മെയിൻ എയിം എന്നത് ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലിക്വിഡിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അത് ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മണി മാർക്കറ്റിനെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഫേസ്റ്റ് ഫീച്ചറിൽ പറയുന്നത് ഇതൊരു ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റാണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസും ആണ് സെക്കൻഡ് ഫീച്ചറിൽ പറയുന്നത് മണിയും പണപരമായ അസെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ മണി മാർക്കറ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ തേർഡ് ഫീച്ചറിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മാർക്കറ്റാണിതെന്ന് ഫോർത്ത് ഫീച്ചറിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു മണി മാർക്കറ്റ് എന്നത് ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാർക്കറ്റല്ല മറിച്ച് ഇവിടെ വേരിയസ് സബ് മാർക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് സച്ചസ് കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് ബിൽ മാർക്കറ്റ് അങ്ങനെ വേരിയസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കളക്ഷനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ഫീച്ചറിലാണ് ഈ ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെയും ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അല്ല ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ടെമ്പററി ആയിട്ട് സർപ്ലസ് ഫണ്ട് കിട്ടാനുള്ള ഒരു പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ആണ് ഈ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ പറയുന്നത് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിലൂടെ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഷോർട്ട് ടേം ഡെഫിസിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് തേർഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ പറയുന്നത് ഒരു എക്കണോമിയുടെ ലിക്വിഡിറ്റീനെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനെയും ഒക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെൻട്രൽ ബാങ്കിനെ എനേബിളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കാം മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലൂടെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു ലാർജ് സമ്മിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെ പെട്ടെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ലോ കോസ്റ്റിലും ഒരു എക്കണോമി യൂണിറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു എക്കണോമി യൂണിറ്റിലേക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡിനുള്ളിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് എന്നത് ഒരു ദിവസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ ആവാം ഇനി നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു മണി മാർക്കറ്റിന് ടോട്ടൽ സിക്സ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ല ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ എന്നാൽ എന്താണ് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് വെച്ച് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു അൺസെക്യൂർഡ് പ്രോമിസറി നോട്ടാണ് ഇത് ആർ ബി ഐ അപ്രൂവ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് എന്നത് ഏഴ് ദിവസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ ആവാം യൂഷ്വലി ഇത് ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാളും ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂവിനാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുള്ളത് കൊമേഴ്
ഇനി തേർഡ് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ആണ് ട്രഷറി ബിൽസ് ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ ഇപ്പോൾ റവന്യൂലോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ശുപാർശ ചെയ്ത് ആർ ബി ഐ ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡിലേക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രോമിസറി നോട്ടാണ് ഈ ട്രഷറി ബിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ടി ബിൽസ് എന്നത് ഇത് സാധാരണ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂവിൽ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നയൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് ആവാം വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ആവാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡേയ്സത്തേക്കോ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു നോട്ടും ആവാം ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡ്യൂ ഡേറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പെസിഫൈഡ് എമൗണ്ട് പേ ചെയ്തോളാം എന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ആർ ബി ഐയും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്സും ഒക്കെയാണ് ഈ ടി ബില്ലിൻ്റെ ഡോമിനൻറ്റ് യൂസേഴ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ആണ് ഈ ടി ബില്ല് ഇതിലൂടെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ടൊക്കെ റേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫോർത്ത് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ആണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ട്രേഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിലൂടെയാണ് ഇവിടെ ബിൽസിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് തൊട്ട് നയൻറ്റി ഡേയ്സ് വരെ വേരി ചെയ്യാം ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ ബിൽസ് മാർക്കറ്റിൽ ബിൽസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് കൊണ്ടുവരികയും അത് വിൽക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സും കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഒക്കെയാണ് ഈ ബിൽ മാർക്കറ്റിനെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ആണ് ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെല്ലേഴ്സിന് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് എത്തുമ്പോൾ ഇൻ്റർമീഡിയറിക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം ആരാണോ ബിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്നും ഈ എമൗണ്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ആണ് കോൾ മണി അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടീസ് മണി കോൾ മണി എന്നത് ഒരു ചെറിയ പീരീഡിലേക്ക് ലോൺ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത് ഈ ഷോർട്ട് പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ആണ് ടൈം പീരീഡ് ഈ ഒരു ഡേറ്റിന് ശേഷം ലെൻഡേഴ്സിൻ്റെയോ ബോറോവേഴ്സിൻ്റെയോ ഡിമാൻഡ് പ്രകാരമാണ് ലോൺസ് റീപേ ചെയ്യുന്നത് ഇനി കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് എന്നാൽ ഈ മാർക്കറ്റിലാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെയും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിൻ്റെയും ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സ് ഒക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദിവസത്തേക്കാണ് ഒരു കോൾ മണി മാർക്കറ്റിൽ മണി ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കോൾ മണി അല്ലെങ്കിൽ ഓവർനൈറ്റ് മണി എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഇപ്പം മണി ലെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പീരീഡ് അതായത് ഒരു ദിവസത്തിനെക്കാട്ടും കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് ദിവസത്തിനും താഴെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നോട്ടീസ് മണി അല്ലെങ്കിൽ മണി അറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഗവൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർ ബി ഐ ആണ് ഇനി സിക്സ്ത് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ആണ് റീ പർച്ചേസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് റീ പർച്ചേസ് എഗ്രിമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് റിപ്പോ എന്നും പറയാം ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻ പ്രൈസിൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ ഈ സെക്യൂരിറ്റീസ് ബൈ ബാക്ക് ചെയ്തുകൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈ സെല്ലർ സെക്യൂരിറ്റീസ് വിൽക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് റിപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഷോർട്ട് ടേം ലോണാണ് ഇവിടെ ഈ സെക്യൂരിറ്റീസിനെയാണ് കൊളാട്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റിപ്പോയിലെ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒരു റീ പർച്ചേസ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളെയാണ് ബോറോർ എന്നും ആരാണോ ഈ സെക്യൂരിറ്റീസ് മേടിക്കുന്നത് അയാളെയാണ് ലെൻഡർ എന്നും പറയുന്നത് ആർ ബി ഐ മാത്രമാണ് ഈ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നത് ഇവിടെ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സ് ട്രഷറി ബിൽസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബോണ്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവുന്നത് ഇനി റിവേഴ്സ് റിപ്പോ എന്നത് ഈ റിപ്പോയിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് അക്വയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ടൈമിനുള്ളിൽ ഇത് റീസെല്ല് ചെയ്തു കൊള്ളാമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ റിപ്പോയാണോ റിവേഴ്സ് റിപ്പോയാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആരാണോ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ തുടങ്ങിയതെന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഒരു സെക്യൂരിറ്റീസ് വിൽക്കുമ്പോഴും അത് റീപർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴുമുള്ള പ്രൈസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് റിപ്പോ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് റിപ്പോ എന്നത് ഒരു സെക്യൂർഡ് ക്യാഷ് ലോണിൻ്റെയും ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനാണ് ഇനി നമുക്ക് റിപ്പോയിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം മാർക്കറ
ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഹെഡാണ് ആർ ബി ഐ ഈ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ബാങ്ക്സ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് അങ്ങനെ മണി മാർക്കറ്റിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇൻസ്ട്രമെൻസിലും ആർ ബി ഐയുടെ കൺട്രോൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മണി മാർക്കറ്റിലെ മെയിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസ് ആണ് ലെൻഡേഴ്സും ബോറോസും ഈ ലെൻഡേഴ്സ് ആണ് ഈ ഫണ്ടൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും ബോറോസ് ആണ് ഒരു ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് വേണമെന്നും പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പ്ലെയേഴ്സ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് ആർ ബി ഐ ബാങ്ക്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് അങ്ങനെ ആരൊക്കെയാണ് ഒരു ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക് ഫണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അവരെല്ലാവരും അതുപോലെ തന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സും ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ബോറോസ് ആണെന്നും പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓർഗനൈസ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇന്ത്യയിലെ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ആർ ബി ഐയുടെ കീഴിലല്ല ഉള്ളത് ഈ ഒരു സെക്ടറിൽ കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒത്തിരി ഇൻഡിജീനിയസ് ബാങ്കേഴ്സും ഈ വില്ലേജിലെ മണി ലെൻഡേഴ്സും ഒക്കെയാണ് ഓർഗനൈസ്ഡ് മാർക്കറ്റിനേക്കാളും ഹൈ റേറ്റിലാണ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് മേടിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് ഫീച്ചറാണ് ഡൈക്കോട്ടോമിക് സ്ട്രക്ചർ അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അൺഓർഗനൈസ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെയും എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫീച്ചറാണ് സീസണാലിറ്റി ഓരോ സീസണൽ നേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് മണി മാർക്കറ്റിന് ഡിമാൻഡ് വരുന്നത് തേർഡ് ഫീച്ചറാണ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ഓർഗനൈസ്ഡും അൺഓർഗനൈസ്ഡ് മാർക്കറ്റിൻ്റെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബാങ്കിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഫോർത്ത് ഫീച്ചറാണ് ലാക്ക് ഓഫ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ബിൽ മാർക്കറ്റ് ഒരു ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ബിൽ മാർക്കറ്റ് അത്ര പ്രവലൻ്റ് അല്ല ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ഫീച്ചറാണ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഒരു മണി മാർക്കറ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പണൻസിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ്റെ അഭാവമുണ്ട് അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ആർ ബി ഐക്ക് ഫുൾ കൺട്രോൾ അല്ലേ കോമ്പണൻസിലുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ആർ ബി ഐക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ സിക്സ്ത് ഫീച്ചറിൽ ഇനി പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ ബോറോസിൻ്റെയും ലെൻഡേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ന്യൂമറസ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ബോറിംഗ് ഒന്നും ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക എന്നിട്ട് വേണം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ടോട്ടൽ സെവൻ കോമ്പണൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കോമ്പണൻ്റ് ആണ് കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ എക്സ്ട്രീംലി ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ലോൺസ് ആണ് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സബ് മാർക്കറ്റും കൂടിയാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ ട്രേഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ നിന്നാണ് ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽസൊക്കെ അറൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിതിനെ രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഡിസ്കൗണ്ട് മാർക്കറ്റ് എന്നും അക്സെപ്റ്റൻസ് മാർക്കറ്റ് എന്നും അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ബിൽസ് എന്നാൽ ഒരു ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക് ട്രേഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽസ് ഈ ബാങ്ക്സ് പോലെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അക്സെപ്റ്റൻസ് മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ഒരു ഷോർട്ട് ടേമിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിൽസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അക്സെപ്റ്റൻസ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തേർഡ് വൺ ആണ് ട്രഷറി ബിൽ മാർക്കറ്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് തന്നെ പഠിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഒന്നും കൂടി ഒരു റിവിഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ടു മാർക്സിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടിയാട്ടോ അപ്പോൾ ട്രഷറി ബിൽ മാർക്കറ്റ് എന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക് ബോറോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ആണ് ഈ ട്രഷറി ബില്ല് ഈ ട്രഷറി ബിൽസ് മാർക്കറ്റിലാണ് ഈ ട്രഷറി 
ആർ ബി ഐയുടെ മോണിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പാർട്ടാണ് മണി മാർക്കറ്റ് മോണിറ്ററി പോളിസി എന്നത് ഈ എക്കണോമിയിലെ ലിക്വിഡിറ്റീനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സിനെയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോണിറ്ററി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ പോളിസിയാണ് മോണിറ്ററി പോളിസി എന്നത് ക്രെഡിറ്റിനെയും ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റ്സിനെയും ഒക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർ ബി ഐയുടെ മണി മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ലിക്വിഡിറ്റീനെയും ഷോർട്ട് ടേം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സിനെയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർ ബി ഐയുടെ പ്രിഫേർഡ് ടൂളാണ് ടീ ബിൽ മാർക്കറ്റ് ആർ ബി ഐയുടെ ലിക്വിഡിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ഡെയിലി ലിക്വിഡിറ്റി മിസ്മാച്ചസൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലിക്വിഡിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം റിപ്പോയും റിവേഴ്സ് റിപ്പോയും അപ്പോൾ റിപ്പോ റേറ്റ് എന്നാൽ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏത് റേറ്റിലാണോ ആർ ബി ഐ ബാങ്കിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റീസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ഷോർട്ട് ടേം മണി കൊടുക്കുന്നത് അതിനെയാണ് റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിപ്പോ റേറ്റ് ആർ ബി ഐയിൽ നിന്നും മേടിക്കുന്നത് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസീവും ആവും ഇനി നമുക്ക് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഏത് റേറ്റിലാണോ ബാങ്കിൽ നിന്നും ആർ ബി ഐ മേടിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം ബാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ബാങ്കിന് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് അവർക്ക് എക്സസ് ഫണ്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് റീസണബിൾ റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്ന എവിടെയും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് ആർ ബി ഐക്ക് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയ സെബി എന്താണെന്നും സെബിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഫങ്ഷൻസും കൂടിയൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സെബി എന്നത് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റുട്ടറി അതോറിറ്റി ആയ സെബി ആണ് ഇനി നമുക്ക് സെബിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സെബിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെല്ലാം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സെബിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് ഇനി തേർഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും സെബിയുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെബിയുടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഫങ്ഷൻസും സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് റെഗുലേറ്ററി ഫങ്ഷൻസും ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷനായ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിലെ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷനാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഈ ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള നോളജ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെബി സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷനാണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിലെ ഇൻ്റർമീഡിയറീസിന് ട്രെയിനിങ്ങും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തേർഡ് ഫങ്ഷനാണ് ഈ എല്ലാ സെൽഫ് റെഗുലേറ്ററി ഓർഗനൈസേഷനും ഫെയർ പ്രാക്ടീസും കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർത്ത് ഫങ്ഷനിൽ പറയുന്നത് എല്ലാ മാർക്കറ്റിലെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും റിസർച്ച് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻഫോർമേഷൻസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് പബ്ലിക്കിനെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആയ റെഗുലേറ്ററി ഫങ്ഷൻസിൽ എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷനാണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ ബിസിനസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷനാണ് മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് സെബിക്കുണ്ട് ഇനി തേർഡ് ഫങ്ഷനാണ് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട്സും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്കീംസിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെബി ഇനി ഫോർത്ത് ഫങ്ഷനിൽ പറയുന്നത് സെൽഫ് റെഗുലേറ്ററി ഓർഗനൈസേഷൻസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രൊമോട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിഫ്ത്ത് ഫങ്ഷനിൽ പറയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അൺഫെയർ പ്രാക്ടീസസും ഫ്രോഡിലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെബി ഇനി സിക്സ്ത് ഫങ്ഷനിൽ പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൻ്റെയും ട്രസ്റ്റീസിൻ്റെയും മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനീസിൻ്റെയും ബിസിനസ് ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെബി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സെബിയുടെ ഫങ്ഷൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്